Bonjour à tous, bienvenue. Votre environnement est le témoin de vos moments de vie en famille ou encore entre amis. Il est donc important d'y accorder de l'attention et d'en faire un cocon chaleureux dans lequel vous serez heureux de vivre. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous parlons de l'aménagement et de la décoration d'intérieur avec M. Badarou Ousmane Akintayo. Bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes le patron de la marque Akintayo Oui. Bien sûr. Dans un instant, nous allons aborder avec vous tout ce qui entoure la décoration d'intérieur et même l'aménagement d'intérieur dans un instant. Mais avant, je vous propose ce portrait signé Jessica Gauthier qui nous retrace le parcours de l'invité du jour. Amoureux du design, mais aussi de l'art déco, Badaru Ousmane Akintayo, patron de la marque qui porte son nom, est le Benjamin d'une fratrie de neuf enfants pour sa mère. Il est né à Cotonou, au Bénin. Après ses diplômes universitaires, il a été pendant dix ans comptable dans un cabinet de la place. Jusqu'au jour où il décide de bouleverser sa vie professionnelle pour sa passion, la décoration d'intérieur. Il faut croire que les chiffres et lui ne font pas bon ménage. Très jeune, il était déjà un maniaque de la propreté. Chez ses parents, sa chambre était toujours bien aménagée bien rangé, à la fois timide, discret, presque introverti, il possède pourtant un talent unique avec un réseau impressionnant. Tout a véritablement commencé ce jour où il s'est retrouvé sans l'aide d'un professionnel du domaine à décorer et à aménager un guest house de huit chambres en plein cœur de Cotonou. Le résultat était parfait et il était de plus en plus sollicité. C'est cette année-là, nous étions en 2015, que Badaru Ousmane Akintayo créa sa première entreprise, Family Guest House, guidée par sa passion et sa volonté d'entreprendre. C'est en 2020 que prend encore la marque Akintayo qui le révèle et le propulse. À travers cette marque, Badaru Ousmane Akintayo propose des produits tendance authentiques et créatifs. Autodidacte, il fignole chaque projet jusqu'à l'obsession sous couvert de simplicité. Charme, rétro, vintage ou contemporain, Akin Tayo propose plusieurs styles pour le bonheur de ses clients. De 2020 à ce jour, la marque a beaucoup évolué et propose aussi des meubles. Une fusion du bois et du métal, bois sapin ou mélina, vieilli ou teinté, et le tissu local canva pour la lingerie. Tout est réuni pour faire de Hakim Tayo une singulière marque, made in Benin. Ousmane Badarou Hakim Tayo est également promoteur immobilier avec des maisons et appartements meublés dans la haie vive où vit la majorité de ses clients. Ousmane Badarou Akin Tayo a suivi plusieurs formations en ligne et participé à des foires, salons et rencontres professionnelles à Paris. Avec ce portrait, nous en savons donc un peu plus sur M. Badarou Ousmane Akin Tayo. Alors, euh, de la comptabilité, vous êtes passé à la décoration d'intérieur. Comment tout ça s'est passé euh, Je commence déjà par vous remercier pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau et de parler de l'aménagement intérieur de la décoration, euh, de la comptabilité à l'aménagement intérieur, comment ça s'est passé. Euh, disons, en 2014, j'ai créé ma première entreprise, c'était un guest house. Et quand j'ai loué la maison, j'ai fait la rénovation par moi-même, j'ai fait l'aménagement intérieur, la décoration, tout et tout par moi-même. Et le retour que j'avais des clients qui passaient, c'était « Waouh !»« Qui vous a fait ça ?» et tout. Et moi, même avec un peu de recul, j'observe, je, je dis « Waouh !» Ça s'est fait tout naturellement, sans l'aide de qui que ce soit. Du coup, je me suis dit « Il y a peut-être un petit filon à exploiter là. » C'est ce qui a expliqué le fait que j'ai commencé par, par m'intéresser davantage à tout ce qui est décoration intérieure et à l'aménagement. C'est un peu comme ça ça s'est passé. Et avec le temps, vous avez affiné euh, vos styles de proposition, charme, rétro, vintage ou contemporain. Vous proposez plusieurs styles à vos clients Oui. C'est en fonction de, 
ce que désire le client que nous faisons des propositions. Aussi, il y a des environnements qui vous dictent ce qui doit être fait. C'est un peu ça. Ce n'est pas un truc où on se lève et puis on balance quelque chose. Non, c'est l'environnement et la volonté du client qui, qui nous amène à faire des conceptions et à matérialiser tout ça avec le client. Donc c'est le client, le client vous dit un peu ce qu'il veut et vous avec votre génie, je l'appelle comme ça, vous arrivez à lui proposer un décor qui, qui l'intéresse évidemment. Oui. Et vous travaillez également avec plusieurs professionnels pour offrir un meilleur cadre de vie à vos clients. En général, comment ça se passe du point de vue technique sur le terrain Du point de vue technique sur le terrain, quand je suis en contact avec le client, en fonction de ce qu'il me demande, en fonction de ses besoins, avant que je n'aille sur le terrain, je prends contact avec mon équipe parce que je travaille avec des architectes, des ingénieurs et des artisans. Alors, en fonction de ce que le client veut, j'appelle lequel de mes collaborateurs est le plus indiqué pour aller sur ce terrain. Si c'est un projet de construction, j'y vais avec mon architecte. On discute avec le client, on, re, on, on prend ses orientations, ensuite on lui propose un plan pour sa maison et dès que tout ça est fini, c'est en ce moment que moi je te viens. C'est un peu ça, c'est toujours des discussions avec le client que nous arrivons à créer un cadre aussi agréable pour le client que pour nous. De votre parcours, est-ce que vous y arrivez de tomber sur des clients difficiles Parce qu'il y a des goûts qui ne s'expliquent pas. C'est vrai que les goûts et les couleurs, voilà. Mais il y a des goûts qui sont parfois trop poussés. Ben, les goûts et les couleurs, c'est vrai que ça ne se discute pas. Mais il y a un minimum de standards. Hein? C'est vrai qu'il y a aussi des clients très, très difficiles. Il y a des clients qui ont des goûts extra. Ils adorent mélanger les couleurs. C'est... Quand tu tombes sur un client comme ça, tu, puisque c'est lui qui veut vivre dans son environnement et que c'est lui qui sait ce dont il a besoin, dans ces cas de figure, on essaye le plus qu'on peut pour harmoniser les couleurs, faire en sorte que les couleurs ne soient pas, que ça n'agresse pas. Le client peut aimer beaucoup de couleurs, on fait en sorte qu'il y ait de l'harmonie. Là, nous jouons beaucoup plus sur l'harmonie des couleurs pour que et quand vous venez dans la pièce, ça ne vous agresse pas et que ça soit agréable à voir. C'est ce qui peut arriver quand on tombe sur un client qui a des goûts extra. Alors vous faites un travail assez complexe, un travail d'esthétique. Comment définissez-vous ce que vous faites Parce que je me dis, vous rentrez carrément dans la tête de votre client pour voir un peu où il vous mène et vous l'accompagnez dans ce projet-là. Comment définissez-vous vous-même votre travail je ne saurais avec des mots décrits de façon précise ce que je fais, mais c'est une question de goût et de précision, d'harmonie. C'est tout ça mélangé qui nous amène à faire des propositions au client et d'un coup, le client dit « waouh, c'est bon, on peut y aller ». Non, il fait des corrections en fonction de ces corrections, on, on, on voit ce qui est faisable et puis on s'accorde sur une proposition. C'est une proposition parce que moi, je travaille avec des plans. Quand je viens discuter avec un client et que nous nous entendons sur ce qu'il y a à faire, je ne viens pas directement pour me mettre à travailler, non. Je te fais une proposition avec des plans 3D où, de façon virtuelle, tu vois très exactement ce que tu m'as demandé. Si dans ce que je t'ai proposé, tu penses que je ne suis pas allé jusqu'à ce que tu souhaites, alors je prends encore tes orientations pour aller améliorer ce que je t'ai proposé jusqu'à ce que nous nous entendions et que nous parlions le même le langage. langage. À partir de ce moment, dès que la maquette, euh, le projet tout et tout est validé avec le client, c'est en ce moment que nous, a, nous entrons dans la phase de, de réalisation. C'est un peu ça. Monsieur Akitaro, qu'est-ce qui vous inspire quand vous êtes face à un client, face à un nouveau projet que, que vous prenez Pourquoi préférer telle couleur par rapport à telle autre couleur dans un environnement bien précis Comment vous faites tout ça Vous savez, quand un client vous invite dans un environnement donné, 
L'environnement, ça parle déjà. Moi, l'environnement, ça me parle. Quand je viens chez le client et que je vois que c'est quelqu'un qui adore les couleurs, je sais a priori comment je peux m'entendre avec ce genre de client. Quand je viens voir un client où son environnement est sobre, je sais que celui-là, euh, il faut aller avec la sobriété, il faut pas aller avec beaucoup de couleurs. Donc c'est l'environnement et le client qui me dit la démarche à suivre. Tout ça dans, dans une certaine harmonie. C'est un peu ça. Je ne sais pas si j'arrive à donner les réponses. Oui, parce que je me rends compte que c'est un travail beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est par rapport à votre respiration du moment. C'est ce que je vois. Vous rentrez dans un environnement, vous regardez, vous, avez, vous essayez de voir ce que vous pouvez faire pour le client. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc C'est l'environnement qui nous dit ce que nous avons à faire. Et moi, euh, quand je rentre dans une pièce, c'est un truc qui est en moi. Ça communique. Ça communique. Euh, tel objet me dit je serai bien à tel endroit pour, pour bien me sentir. Jusqu'à euh, ce point Oui, c'est comme ça, ça communique. Ce n'est pas de la magie, mais c'est comme ça. n'a rien de, myst de mystique, mais c'est comme ça, ça C'est difficile à expliquer quand même. Oui, c'est difficile à expliquer. C'est comme ça, 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 se, marche, ça se passe avec moi. L'environnement me dit de façon précise ce que je dois faire comment je dois y aller et comment je dois m'y prendre pour obtenir le meilleur résultat possible. Et c'est après, à partir de ce moment-là que vous commencez à travailler techniquement sur le projet, exact, à dessiner exactement. et à voir euh, les orientations exactement. À, à donner. Est-ce qu'il y a un style de déco euh, euh, qui se démarque actuellement auprès de vos clients C'est-à-dire que, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des clients qui préfèrent plutôt tel déco par rapport à tel déco Ou en général, les décorations sont toujours uniques À chaque client que vous rencontrez, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours, quelque chose, il y a toujours un plus euh... Moi, principalement, tout ce que j'ai réalisé, c'est c'est des pièces uniques. Je ne répète jamais euh, ce que j'ai fait ici ailleurs. Non, c'est des pièces uniques. Et comme je vous le dis, c'est l'environnement qui me dit ce qu'il y a à faire. Puisque c'est l'environnement qui me dit ce qu'il y a à faire, c'est différents environnements. Donc, les projets ne sauraient être pareils et la décoration ne saurait être pareille. Mais ce qui est sûr, pour une personne qui me connaît, quand il passe dans 10 maisons où j'ai eu à... à à intervenir, la personne peut se dire ça c'est à Quintayo, ça c'est à Quintayo, c'est comme moi j'ai un cousin qui fait de l'art, il est dans, il, il fait des tableaux. Parmi un millier de tableaux, tu peux reconnaître très exactement ça touche, ça touche sans qu'il ne signe. Donc pour des gens qui me connaissent, quand ils passent dans un environnement où je suis passé, ils peuvent dire ça ça ressemble à Quintayo. C'est un peu ça, je ne sais pas comment je peux vous le décrire, mais tout ce que je réalise, ça porte ma, ma Mac, ça porte euh, mes empreintes. Mais en général, les pièces, les décors que vous faites, les travaux que vous les, les décors que vous proposez, est-ce que c'est des cadres pour apaiser Parce qu'il y a également ça, ça, ça dépend du cadre que vous... Euh, du, de votre travail, en fait. Il y a des cadres qui vous apaisent, comme il y a des cadres qui peuvent carrément vous mettre... Moi, euh, le plus important chez moi... Quand tu te retrouves dans un environnement, tu dois être bien là où tu es. Et quand tu es dans un environnement assez apaisant, ça facilite tout ce que tu produis. Tu as de la réflexion, tu es souvent de bonne humeur. Ton environnement impacte sur ta productivité. productivité. Sur ton style de vie. Oui. Ton environnement impacte beaucoup. Du coup, c'est en fonction de l'environnement que euh, moi j'évolue. Si euh, c'est une chambre à décorer, je vous mets des couleurs qui vous apaisent. Je vous pose des objets à des endroits où quand vous vous réveillez, l'image que vous voyez à votre réveil, ça vous motive courant la journée. C'est un peu ça comme ça que je travaille. Vous savez, le principe de la décoration, c'est faire en sorte que chaque endroit où les yeux sont amenés à tomber, que l'environnement soit gai, c'est le principe de la décoration. Voilà. Alors dans un pays comme le Bénin, est-ce que être décorateur d'intérieur ou voilà, est-ce que ça nourrit son homme Est-ce que c'est un secteur porteur au Bénin Quel regard vous portez sur ce secteur-là au Bénin, mais aussi en Afrique euh, Au Nigeria, il y a une dame, euh, je n'ai pas gardé son nom. Elle ne fait que ça, elle est super riche. En Afrique, il y a bien de décorateurs d'intérêt qui sont super riches, qui gagnent, qui vivent de leur métier. Au Bénin aussi, il y en a. Euh, moi, je ne fais pas que ça. Moi, c'est une passion pour moi. 
et j'ai mes activités que je fais parallèlement mais je peux vous assurer que, que sur ce que vous faites très souvent ça donne une touche euh, innovante ouais. les chefs intérieurs ont de poursuivre cette émission vous allez me permettre de diffuser cette petite vidéo qui nous montre un projet sur lequel vous avez eu à travailler nous avons ensemble vu ce que vous avez ce que vous réalisez de vos mains en général sur vos projets il faut quel délai pour terminer un mois deux semaines trois semaines deux mois ou ça dépend ça dépend hein, ça dépend de la quantité de travail à faire de l'urgence aussi de, de ce qu'il y a à faire. Si le client me dit par exemple qu'il est très pressé et qu'il me donne deux semaines pour faire le travail et que techniquement c'est réalisable dans les deux semaines, alors je mobilise l'équipe, on, on s'y met, on travaille de jour comme de nuit pour pouvoir donner le résultat que le client souhaite. Donc ce n'est pas des délais fixes, tout dépend de ce que nous avons à faire. Alors, monsieur Akitayo, quelles sont les qualités indispensables pour faire ce métier Pour les jeunes qui aspirent à être décorateurs d'intérieur, quelles sont les qualités indispensables pour faire ce métier Pour ma part, pour ce qui me concerne, euh, c'est une question de, de précision, de détail, de, de fluidité dans l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là Au fond, on n'apprend pas à être un artiste. On est un artiste et on développe et on améliore son art. On ne vous apprend pas à mélanger les couleurs, on ne vous apprend pas à créer de l'harmonie dans les couleurs, mais vous avez de l'harmonie en vous, vous avez des détails en vous, vous avez de la précision en vous. Et quand vous pensez que vous, vous avez tout ça en vous, c'est votre chemin. Ensuite, vous pouvez vous améliorer à plein de techniques. Vous pouvez vous améliorer, vous documenter, lire des, bou des, des bouquins sur l'aménagement intérieur, voyager si possible pour participer à des, à des événements. Moi, ça m'arrive. Je suis déjà allé, allé, allé en France pour participer à, à un comment on appelle ça, objet et maison. Et là, j'ai vu plein d'exposants. Ils ont proposé pas mal de produits. Donc, c'est un peu ça. De vos voyages, vous apprenez. Et de vos collaborations avec les clients, vous apprenez. C'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien sûr. Lorsque vous sortez comme ça, vous avez forcément une autre vision de votre métier. Lorsque vous arrivez à aller sur des foires, des événements comme ça, vous découvrez plein de choses. Bien évidemment. Quand vous sortez, vous avez une meilleure vue sur ce que vous faites déjà et ce qui se fait de mieux ailleurs. Et si on doit comparer ce qui se fait ailleurs à ce qui se fait ici euh, euh, Est-ce que vous êtes arrivé dans les, dans les cadres que d'autres décorateurs d'intérieur ont fait que vous avez créé le wow Ça, ça vous est arrivé déjà Bien sûr. Euh, par exemple, là où nous sommes, j'aime bien le décor. C'est soft, euh, c'est pas chargé. Moi, j'ai un style plutôt épuré. J'aime tout ce qui est soft, tout ce qui est simple, pas du tout chargé. Et c'est d'ailleurs ma personne. Moi, mais je j'essaie d'être le plus simple possible. Je pense, hein, j'estime que la vraie beauté se trouve dans la simplicité. Le fait de surcharger les choses, ce n'est pas évident que ça soit beau. Monsieur Akitayo, c'est aussi des meubles très particuliers que vous proposez à vos clients. Comment parvenez-vous à créer ces meubles Les meubles, oui. Comment c'est arrivé cette affaire de meubles euh, Je travaille pour un client. Et on recherchait un meuble pour son jardin. On, a, on est allé sur le marché. Je n'avais pas vu ce que je recherchais véritablement pour parfaire le décor. Alors, on n'a fait pas défaut à cette occasion. Mais quand j'ai quitté, je me suis dit, tu peux peut-être essayer encore à ça. Peut-être que ça va donner quelque chose. C'est comme ça, j'ai vu à produire des meubles. J'ai fait même une exposition à la Maison Rouge. Ça doit être en, en 2020 ou 2021. Donc si vous allez sur mon site internet, vous allez voir à peu près ce que j'ai eu à, à produire déjà comme meuble. Et mon projet pour 2022, c'est que dans quelques mois, je suis en train de travailler sur des meubles de jardin, uniquement des meubles de jardin, de jardin et de véranda. Et ce que je vais apporter comme réponse, 
c'est que les meubles que je vais proposer pour le jardin et, et le véranda, ça va être des meubles qui résistent à l'environnement africain, qui résistent à l'embrun marin. Parce que ce que j'ai constaté, les meubles qui se réalisent en ce moment, l'essentiel c'est fait avec du plastique. Et ces meubles exposés au soleil avec euh, l'effet de l'embrun marin, euh, ça se dégrade très vite. Ce que moi je suis en train de faire, le travail que je suis en train de faire en ce moment, j'ai commencé déjà par le tester. Euh, je travaille avec du raffia, le raffia est traité et, et, et nous l'exposons déjà pour voir les... On est, en ce moment je suis en train de faire les tests hein, pour voir ce que ça va donner. C'est après ça que je vais les exposer. Et là je pourrais vous dire, à Kintayo, la marque à Kintayo a apporté une solution euh, aux meubles de jardin euh, en plastique qui sont sur le terrain en ce moment et qui, au bout de quelques mois ou quelques années, se dégradent. Les meubles à Kintayo vont apporter une, une solution qui répond à, à la qualité et au rapport qualité-prix et aussi à, à un truc, ce sera un truc très chic. C'est ce que je suis en train de préparer pour 2022. C'est très bientôt. Je vais sûrement vous inviter pour l'exposition de mes meubles. Ce sera un plaisir. Et quelles sont les perspectives pour la marque On a commencé à en parler. C'est les meubles. Il y a d'autres perspectives pour la marque Akintayo La marque Akintayo, c'est continuer à, à apprendre, à, à, à s'ouvrir à ce qui se fait de mieux, aussi bien au Bénin qu'à l'étranger, pour que dans les années à venir, on soit une référence au Bénin. Nous travaillons pour ça. Nous travaillons à ce que, d'ici à là, le président de la République, par exemple, puisse nous dire « Appelez-moi ce jeune homme, il fait quelque chose de, de, de bien. » Parce que le président du Bénin, son excellence, M. Patrice Talon, il a du goût. Quand vous voyez ce qui est fait dans la ville, c'est fait avec précision, c'est fait avec goût. Et je pense que avec un président comme ça, euh, la venue de l'aménagement intérieur, à... nous avons de bonnes perspectives au Bénin pour l'aménagement intérieur. Parce qu'ils vont peut-être nous faire des appels pour voir ce qui peut être fait localement avec ceux qui sont ici et fusionner peut-être les, euh, énergies. les énergies pour que ça reflète ce que... Nous recherchons. La marque Akintayo, c'est un service complet. Vous faites dans la rénovation, vous proposez également des espaces verts, on en parle. Ok. Oui, euh, en termes de rénovation, vous, savez, vous avez construit votre maison, ça fait quelques années, et vous êtes fatigué de vous, relever, de vous lever et de voir le même environnement. Vous avez envie de voir de nouveau. Faites-nous appel et puis nous allons changer de tout autour chez vous. Nous faisons de la rénovation. Et nous allons vous proposer un autre environnement et vous allez même penser que vous venez de construire à nouveau. Donc nous faisons de la rénovation aussi. L'espace vert, quand vous n'avez pas de l'espace vert chez vous et que vous nous faites appel, on peut vous réaliser un truc euh, basique comme on peut vous réaliser un truc euh, soft. Tout dépend de, du budget que vous voulez y mettre et de ce que vous, vous voulez. Donc nous faisons aussi de l'espace vert. On fait même de l'espace vert hors sol. Hors sol oui. ça, ça se passe comment euh, Si c'est un mur de plantes que vous voulez, nous réalisons des, des supports que nous venons poser sur le mur. Ensuite, nous mettons le nécessaire dans, dans les poches. Et puis après, le jardinier, il passe pour, pour faire le travail. Et puis, ça vous donne euh, un autre aspect. Donc, je fais bien de dire que c'est un service complet. Lorsqu'on oui. fait appel, on peut avoir... Euh, oui, à l'intérieur, a... c'est un service complet du, du, de, de la conception à la réalisation. Nous sommes présents. C'est un service complet. C'est un package que nous, nous faisons. Et moi, personnellement, en tant qu'intérieur, j'interviens dans, dans l'aménagement et la décoration. Mais le reste, je fais ça avec mon équipe, les ingénieurs, l'architecte et les artisans. J'ai tous les corps de métier, du, du menuisier au jardinier, j'ai tous les corps de métier. Et je travaille avec les meilleurs artisans. Vous arrivez à les coordonner pour avoir un résultat euh, presque parfait. Oui, 
j'arrive à les coordonner parce que déjà, je travaille avec les meilleurs artisans dans chaque domaine. Pour que ça puisse refléter ce que je recherche, je me dois de collaborer avec les meilleurs artisans. Monsieur Ousmane Akitayo, Monsieur Badarou Ousmane Akitayo, nous sommes presque à la fin de l'entretien. Vous avez un mot pour conclure Si ce n'est pour vous dire merci, merci pour cette opportunité que vous m'offrez de, de parler de moi, de parler de ce que je sais faire de mieux et de me faire connaître davantage. Merci, chers dames. Merci à vous, Monsieur Akintayou. Est-ce que vous avez un appel à l'ancien, à la jeunesse, des personnes qui aimeraient faire dans ce métier, mais qui n'ont pas encore le courage et la force d'avancer La jeunesse africaine Je veux leur demander d'écouter leur voix, d'écouter ce qui résonne en eux. C'est toujours mieux quand on fait ce qu'on aime faire. Euh, moi, j'ai fait la comptabilité. Les chiffres, moi, ça ne fait pas bon ménage. Et du coup, j'ai eu des soucis avec ça, hein Rassurez-vous, j'ai eu des soucis avec ça parce que j'ai eu plusieurs fois à me mélanger dans ce que je fais et ça m'est tombé dessus. Je pense que désormais, c'est une page fermée. Je suis dans ce que j'aime faire et puis je m'épanouis bien. Merci à vous, monsieur Akintayo. Vous êtes Badarou Ousmane Akintayo. Vous êtes le patron de la marque Akintayo. Avec vous, nous avons parlé de la décoration d'intérieur. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Une émission qui est transmise sur Bene Télévision, Diaspora TV, Voice Africa, mais aussi sur nos canaux digitaux, Facebook, WhatsApp et Twitter. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien. Au revoir. <musique>